సో మరి ఈవెన్ మీ సీజన్లో కూడా జరిగింది సిక్స్ వీక్స్ ఇమ్యూనిటీ పొంది అదే వీక్ నామినేషన్స్లోకి వచ్చి శ్వేత శ్వేత వర్మ బయటకు వెళ్ళిపోయింది ఇమ్యూనిటీ కాదు నామినేషన్స్లో లేదు సిక్స్ వీక్స్ నామినేషన్స్ లేకుండా బయటకు వచ్చింది సో అదే విధంగా ఒకళ్ళు ఇవి ఈ సీజన్లో సందీప్ మాస్టర్ సిక్స్ వీక్స్ నామినేషన్స్ లేరు ఒకవేళ సడన్గా నామినేషన్లోకి వస్తే ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అది నేను చెప్పలే నామినేషన్స్ రాలేదు కాబట్టి ఏం చెప్పలేము అండి చెప్పలేము అతనికి ఏమో ఫ్యాన్ బేస్ బెయిట్ ఉందేమో లేకపోతే అతను స్ట్రాంగ్గా బెయిట ఎలాగా ఉందో ఇంతకు నామినేషన్స్ వస్తాయి కానీ తెలియదు బట్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈస్ అంటే నేను ఒక ఆడియన్గా చూసినప్పుడు వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈస్ ఒక సమ్మర్ కాదు నువ్వు ర్యాండమ్గా ఆ ప్లేస్లో ఎవరున్నా సరే నాకు ఇది చేస్తుంటే బాగుండు అతను అని అనిపించింది సో అక్కడ నాకు ఏంటంటే అతని మీద కొంచెం ఇంప్రెషన్ అనేది తగ్గింది సందీప్ ఈస్ ఫేక్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈస్ ఐ ఫేక్ ఫేక్ అని చెప్పచ్చు ఎవరు 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 ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ అండ్ హీస్ జెన్యున్ వన్ జెన్యున్ యా జెన్యున్ వన్ ఓకే అతను మైనస్ చెప్పమంటే మైనస్ అంటే ఏంటంటే ఆవేశం ఎక్కువ ఓకే జస్ట్ లైక్ మీ ఓడిపోతే తీసుకోలేడు జస్ట్ లైక్ మీ అదే నాకు ఎవరు చూసినప్పుడు నా కొన్ని కొన్ని సార్లు మా అమ్మకి కొన్ని యాంగిల్స్లో నా నాలాగా అనిపిస్తారు బ్యాక్ హెయిర్ కట్ కానీ కొంచెం ఆ యాంగిల్స్లో కొంచెం మనోట్ చేసే పనులు కానీ కొన్ని కొన్ని నాకే అనిపిస్తుంది ఓకే పైన నేను ఇలాగే ఆలోచిస్తున్నా ఎలాగ ఇలా చేసానేమో బిగ్ బాస్ హౌస్లో అని అనిపించింది నాకు ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ జీవన్ వన్ ఓకే ఆడు పాపం నువ్వు బయట పక్కన పెట్టాలి అంతే నాకు బయట ఎలా పడుతుందో తెలియదు నాకు అంత ప్ర ప్రల ప్రశాంత్ లైవ్లో చూసిందంతా హౌస్లో డే వన్ నుంచి ఇవాళకి ఫార్ థర్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ అంత అయింది అని తెలీదు ఇవే చూస్తున్నాను అండి సో వాడు ఎగ్జాక్ట్లీ అతను బాగుంటున్నాడు జెన్యున్గా ఉంటున్నాడు తన గేమ్ ఆడుతున్నాడు అంతేగాని వాళ్ళు బ్యాక్ బీచింగ్ చేయట్లా వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి బ్యాక్ బీచింగ్ చేయట్లా పుల్లలు పెట్టట్లా మోసం చేయట్లా అది ప్రియాంక ప్రియాంక జైన్ ప్రియాంక జైన్ నాకు ఒక విషయంలో ఎక్కడ నచ్చలేదు అంటే వెన్ అమర్దీప్ కంటెంట్గా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు షీ వెళ్ళిపోయి అమర్దీప్ క్యాపబుల్ కాదని చెప్పి చెప్పి అండ్ దెన్ వచ్చాక బయటకు వచ్చాక వెన్ బిగ్ బాస్ షోయింగ్ ద వీడియోస్ షీ ఈస్ రిక్వెస్టింగ్ టు చేంజ్ అక్కడ నాకు ఫేక్ అనిపించింది ఆబ్వియస్లీ నువ్వు ఒక మాటనే ఉండాలి అంతే నువ్వు ఇప్పుడు నీ ఫ్రెండ్ సరే నీ ఫ్రెండ్ అది క్యాపబుల్ కాదని అనిపించింది నీకు ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నేను ధనుష్ నాకు క్యాపబుల్ కాదని ధనుష్ నువ్వు వేస్ట్ అని చెప్పేసి నేను బిగ్ బాస్ చెప్పాను బయటకు వచ్చాక నేను చెప్తాను అదే అరే నువ్వు క్యాబుల్ కాదు నువ్వు ఇంకా మార్చుకోవాలని చెప్పు అది నువ్వు ఫ్రెండ్గా అడ్రస్ ఇవ్వచ్చు నువ్వు లాస్ట్ వీక్ అర్జున్ అంబటి అమ్మడికి ఇచ్చినట్టుగా నామినేషన్ చేశారు చేసినప్పుడు అంబడి ఇచ్చి నాకు నిజంగా బాగా నచ్చాడు అక్కడ హీ స్పోక్ రియలీ వెల్ యాక్చువల్ అంబటి అర్జున్ వేర్ ఆస్ ఆ పాయింట్ మీద నాకు ఫేక్ అనిపించింది అక్కడ నుంచి అయ్యేటంటే అమ్మాయి నాకు అంటే పరిచయం ఉంది బట్ స్టిల్ ఏంటంటే అక్కడ నాకు కొంచెం అదే అనిపిస్తుంది బట్ స్టిల్ యాజ్ ఏ ఉమెన్ షీఈస్ ప్లేయింగ్ రియలీ రియలీ వెల్ యాక్చువల్లీ ఓకే అంటే తను తన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది బాగా ఇస్తుంది యాక్టివ్గా ఉంటుంది తుబీ హోనెస్ ఏంటంటే యాక్టివ్గా ఉంటుంది చాలా స్ట్రాంగ్ మంచి కంటెస్టెంటే బట్ ఆ పాయింట్లో నాకు ఇంప్రెషన్ ఎక్కడ ఉంది తగ్గింది ఏదైతే అమ్మడి దగ్గర వచ్చిందో అది తనకున్న డ్రాబ్యాక్ యాక్చువల్లీ సో అక్కడ ఫేక్ అనిపించింది నాకు శోభా శెట్టి శోభా శెట్టి షీ ఈస్ వెరీ జెన్యున్ యాక్చువల్లీ తన స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్నెస్ బాగుంది నాకు శోభా శెట్టిది తెచ్చిది కాంబినేషన్ నాకు బాగా నచ్చింది యాక్చువల్లీ ఇలా తిప్పించుకుంటారు మళ్ళీ కాసేపు అయ్యి ఇది తినిపించు తినిపించుకుంటారు అదే ఇది అని చెప్పి సొల్లు మళ్ళీ సోల్ కబుర్లు తీసుకుంటారు చాలా స్వీట్గా అనిపించింది ఆ బాండింగ్ నచ్చింది యాక్చువల్లీ యా ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ స్వీట్ యాక్చువల్లీ సో శోభా శెట్టి జెన్యున్ యా జెన్యున్ టేస్టీ టేస్టీ ఆర్ సూపర్ జెన్యున్ జెన్యున్ ఆర్ సూపర్ జెన్యున్ ఓకే అర్జున్ అమ్మడి అర్జున్ అంటే ఇప్పుడే వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పలేము ఈ వైల్డ్ కార్డ్స్ అంతా అవడం చెప్పలేము జెన్యున్ కాదని బట్ ద వే హీ నామినేటెడ్ అమ్మడిది అంటే ఒక ఫ్రెండ్ని ఎలాగా అంటే ఫ్రెండ్ ఏం చేసిన తోపు అనేవాడు రియల్ ఫ్రెండ్ కదండి ఆ ఫ్రెండ్ తప్పు చేస్తాను తప్పు కూడా నువ్వు ఏం పీకలేకపోయావు అని చెప్పి తిట్టి వాడిని సర్జ్ చేసేవాడు ఇస్ అ జెన్యున్ వన్ అని చెప్పి నాకు అనిపించింది సో ఒక జెన్యున్ ఫ్రెండ్ లాగా అనిపించారు అంటే ఇప్పుడే నేను జెన్యున్ అసలు జెన్యున్ పర్సన్ అని చెప్పలేదు కానీ ఒక జెన్యున్ ఫ్రెండ్గా మంచి అడ్వైస్ ఇచ్చాడు దట్ ఐ క్యాన్ బుల్ సే సో గౌతమ్ గౌతమ్ నాకు అంటే అతను కొంచెం బ్యాక్ బిషింగ్ చేస్తుంటాడు బెయిల్ కొంతమంది ఎగతాలు చేయడం అవన్నీ చేశారు విచ్ ఐ డోంట్ లైక్ ఓకే అది ఇలా ఇలాగా అనడం కానీ సమ్ అదర్ పాయింట్స్ కొన్ని కొన్ని
అది తీసుకో నాకు నచ్చల అతను ఆ బ్యాక్ బిషింగ్ చేయడం నచ్చల లైవ్ ఎందుకు లైవ్ చూస్తున్నా కదా చెప్తున్నాను నేను లైవ్ చూస్తున్నాను కదా చెప్తున్నాను కాదు ఇప్పుడు మనోడిని సీక్రెట్ రూమ్ లో పెట్టి బయటకు వచ్చాక అన్ని డైలాగ్స్ తర్వాత గేమ్ ఏమన్నా ఇంప్రూవ్ అయ్యి చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా నేను <laughs> 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 లోబో ఉన్నాడు త్రీ డేస్ ఉన్నాడు లోబో హీ కేమ్ హీ హాక్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ హీ షో స్వీట్ గా ఉన్నాడు లోబో కూడా అట్ ద సేమ్ టైం చాలా మంది ఉన్నారు సీక్రెట్ రూమ్స్ లో ఐ డోంట్ నో వై ఏదైనా ఎవరైనా చెప్పి పంపించారు లేకపోతే ఏదో తెలిసిన తెలియదు కానీ వచ్చిన వాడిని ఇలా పెట్టించుకొని రాలేదనుకున్నాడు సరే మొత్తం పే కోసేస్తాను తేనె పూసిన తేనె పూసిన కత్తిని పే కోసేరు కదా నేను తిరిగి వచ్చాను అశ్వత్థామ గౌతమ్ టూ పాయింట్ వన్ నాకు అది ఆ డైలాగ్ ఎందుకు అనిపించింది నాకు అంటే వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఆ డైలాగ్ ఎందుకు అంటే ఎలాగైతే మాట్లాడే కొంచెం కొన్ని కొన్ని సార్లు బాగా మాడతాడు మెచ్యూర్గా ఆలోచిస్తాడు మెచ్యూర్గా మాడతాడు ఆ వీళ్ళు వచ్చి తన పాయింట్స్ చెప్పాలనుకున్న పాయింట్స్ చెప్పేస్తే బాగుంటుంది కదా అది కొంచెం నాకే కదా చాలా మందికి అనిపించింది ఈవెన్ చాలా మంది రివ్యూస్కి అది చెప్పాడు అది ఎందుకు అనవసరం అని చెప్పి మన దగ్గర ఏంటంటే బ్యాటింగ్ ఏంటంటే చెప్ బ్యాక్ వెళ్ళి చెప్పుకుంటుంటాడు ఇలాగా ఇది ఇలాగా నాకు వాడు ఇది చేశారు వాడు ఏమైనా వీక్ అని చెప్పి అలాగే ఎప్పుడు అనుకోకూడదు నువ్వు సత్తా నీకు నిజంగా అంత సత్తా ఉంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు విన్ యూ హ్యావ్ టు షో యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ క్యాపబిలిటీ దట్స్ ఇట్ సో మిగతా కంటెస్టెంట్స్ అందరూ పెద్ద మనకు తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు గేమ్ చూస్తేనే ఈవెన్ మీరైనా చెప్పగలుగుతారు అశ్విని కానీ నైని కానీ తర్వాత పాట బిడ్డ కానీ ఆయన సూపర్ పవర్ అసలు డిఫరెంట్ అయిన ఆయన వే ఆఫ్ టాకింగ్ అసలు పిచ్చ పిచ్చ అసలు అంటే ఉండాల్సిన వాడు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఇలాంటి ఇలాంటి ఒక పర్సనాలిటీ ఉండాలి అసలు బలే అనిపించారు అతను అయితే నాకు అశ్విన్ హీరోయిన్ నేను హీరో ఆయన హీరోయిన్ ఈయన హీరో హీరోయిన్ ను బలే కాంబినేషన్ సెట్ చేసుకుని ఆయన ఫ్లర్టింగ్ వే ఆఫ్ ఫ్లర్టింగ్ అంటే నిన్న ఏదో లైవ్ చూసా నీ బుగ్గులు పా పాలు కానీ తెల్లగా ఉన్నాయి నీ బుగ్గులు చూసుకుని నీళ్ళు తగినా సరే పాలు లాగా ఉంటాయి అని చెప్పి మళ్ళీ ఫ్లడింగ్ చేస్తున్నారు బాగుంది ఆయన ఆయన ఉండాల్సిన క్యాండిడేట్ ఆయన సీరియస్గా మాట్లాడినా అందులో నుంచి ఒక ఫన్ వస్తుంది బాగుంటుంది సో ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి ఎవరికి సపోర్ట్ చేయమని చెప్తారు మీకు ఎవరు నచ్చిన వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయండి అంటే నాకు నచ్చిన వాళ్ళకి నేను సపోర్ట్ చేసా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఒక పది మంది స్టోరీస్ పెడితే అందులో మేజర్గా ఎవరెవరికి సపోర్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను నేను పది మంది పెట్టలేదా నేను పెట్టింది బాబు ఎంతకుముందు టేస్టి అమర్ శివాజీ ఓకే నేను పెట్టింది ముగ్గురిదే ముగ్గురు పెట్టా ఓకే ఆ ముగ్గురికి సపోర్ట్ చేయమని చెప్పి ముగ్గురికి సపోర్ట్ చేయమని చెప్పా ముగ్గురికి చేస్తాను నాకైతే ముగ్గురు శివాజీ గారు ఫ్రమ్ నోవే నాకే పరిచయం లేని వ్యక్తి ఫ్రమ్ నోవే ఐ గాట్ ఇంప్రెస్డ్ విత్ విత్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ విత్ హిస్ ఐడియాలజీ సో ద థింగ్ ఇస్ పల్లె ప్రశాంత్ యావ వీళ్ళందరూ బాగా ఆడుతున్నారు దే ఆర్ అంటే ఫ్రమ్ నోవే హీ బికమ్ స్ట్రాంగ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ దే గేమ్ ప్లాన్ అంటే అతను ఎలాగ ఓవర్కమ్ అవుతున్నా అనేది నాకు బాగా నచ్చింది అమర్ అండ్ టేస్టీ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్స్ సో ఐఎమ్ ప్యూర్లీ సపోర్టింగ్ జీస్ టూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ శివాజీ గారు నాకు బాగా నచ్చారు సింపుల్ అదే